Caray, los comensales que más amamos, pero también los más exigentes, nos esperan en casa. Así es, mi Franco de 13, mía de 10, mi mujer de 30, con mucha hambre, Mariano. Así es, por eso es martes de papá a la cocina. Eh, Juntos vamos, presentamos Taquitos Dorados Ufa. y Campechanos. Eso. Este bello show de Sabrosones para usted y su familia y comienza así. Caray, podrían ser de papa, ¿Sí? podrían ser de pollo, hasta de res, pero nosotros decimos que a los hijos le vamos a dar un poquito de todo. Por ello ya nos espera la cacerola o el sartén caliente, bien, bien caliente, para recibir en este caso a la longaniza, por Ahí favor. Estamos. Ahí está. Importante, mi Charlie, acércate. ¿Qué estamos viendo por acá? Vemos que la longaniza ya está sin tripa y además troceadita. ¿Y qué está haciendo mi search? Dar este clásico golpeteo para lograr llegues. porcionarla. Esos llegues, como lo hemos llamado en cocina de forma práctica. Sí. ¿Qué sucede acá? El ambiente encendido logra que la longaniza comience a soltar mm. toda su grasa. Sí. Mm. Así es que Correcto. es importante, usted lo sabe, por favor, no agregar más grasa porque ya tiene lo suficiente por su propia naturaleza. Alcanzamos a ver, mi search, sí, cómo ya eh, empieza a hidratarse estamos... de su uh, grasa eh. en la cacerola. Sí. Entonces, cuando ya tenemos ese ambiente, agregamos uh. a la cebolla. ¿Por qué la cebolla después, Mariano? ¿Por qué la cebolla? Para lograr que se cocine perfectamente en la grasa de la longaniza. Oh. Imagínese ese poderoso ambiente, esa grasa junto con el aromático por excelencia. Además, ¿Sí? llegamos por acá con carne de res. Y de esta forma vamos a darle cumplimiento a que a la definición clásica de campechano, familia. Recordemos que el diccionario de gastronomía mexicana hace referencia a este ingrediente como que, o a esta preparación, al término campechano. ¿Qué es? Es una preparación combinada o mezclada, como por ejemplo el cóctel campechano de mariscos que suele tener, que es su camarón, también su pulpo. Un pulpo. Varios ¿va? ingredientes. Entonces ya lo sabemos. ¿Por qué se llama campechano? Porque es una mezcla. Claro, Buenísimo. Esto. Dejamos que se vaya cocinando perfectamente. Ahí estamos. El Chef, bistec. Y perdón, después... ¿qué dice la etiqueta de comer esto con la mano? No, no es Véntale, con la mano. Papito, es con la tiene mano, que ser con la mano. mano. Y después, como la Chavi se ha portado muy bien, vamos a agregar chicharrón. Oh, esto también. Oh, oh. Usted puede hacer este rellenito echándole un vistazo al refrigerador. Si tenemos barbacoa, la puede wow. agregar, mi Sí, wow. por supuesto. Carnitas, Más. frijolitos Ay. también. Todo es bienvenido en este rellenito. Ahora, nuestro momento favorito. Así es, ahora la frase del día, para guisar con la alegría. Aquí está, la frase del día dice, un taco al día es la llave de la alegría. Sin duda. Eso. Eso. Pero y si son tres, ya es un desborde de Sin alegría. Duda. Familia, vengan para acá, porque ¿qué vamos a hacer de este lado? Por favor, acérquese. ¿Qué tenemos de este lado? Nuestra tortilla. Y ahí le va el armado de los tacos, porque en cocina nada deja de tener técnica ni un proceso. ¿Qué hicimos? La clave de un buen taco dorado, familia, es la temperatura de la tortilla. Importante, mi Charlie, acércate. Yo tenía, de hecho, las tortillas tapadas con este plato porque Andale. siempre deben de estar bien calientes o haber pasado por un proceso previo. En este caso, la fondita del sabor de los sueños, ¿qué hacemos siempre? Mire, alcanza a ver, la bolsa tapa perfectamente las tortillas que salieron del refrigerador para evitar que se resequen. Sí. Fundamental. Y una vez que están ahí, esta es nuestra Cambia. técnica, la técnica que hemos apostado siempre en Venga la Alegría, que es pasarla por aceite. Ya lo sabe, así de sencillo, simplemente dejemos que se llene de la fuerza de el aceite. Si las acaba de sacar de la tortillería, perfecto. O también las puede calentar en el comalito, pero repito, la clave es tenerlos bien calientitas esas tortillas. Ahora acérquese. Mi search, atención por acá porque tú vas a echarte el siguiente para Mía y para Franco. Eso. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar el rellenito mucho poco. cerca de nosotros. Yo le pongo mediano. Ni, vale. mucho, mu ni mucho, ni tampoco muy poquito. Uh -huh. Y una vez que estamos ahí, colocamos el relleno cerquita de nosotros. Y vamos a cerrar con contundencia. ¿Por qué? Porque queremos un eh, taco firme. Ahora vamos a atravesar perfectamente perfectamente con palillo, ¿con qué intención? Mm. Con la intención de que al final, de que no se abra, pero también de que al final reconozcamos perfectamente el palillo y lo saquemos. Correcto. Ahora, por favor, deslúbranos, querido Serge, ¿cómo lo vas a hacer en casa? Lo voy a intentar, Mariano, porque soy, soy medio chambón para esto, ¿eh? <risa> Ay, hombre, mi Serge, tú eres talentoso para todo. ¡Árale, árale! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío! Dios mío. Ah, o sea, oye, mi Serge, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanto relleno? No, porque yo sí le tengo presupuesto, Mariano, ah, no como dale, tú, ay, que hasta nos cuentas ahí, nos cuentas ahí. La nos crema, la mi search, nos contó la crema. Familia, ve nada más. Ahora, una vez que atraviesas el palillo, Vamos, mi search, vas ya. directamente al aceite. ¿Con qué intención? Con la intención justo de darle ese tono dorado y crujiente que buscamos siempre en un taco dorado. Ahí lo que tenemos que hacer, sin duda, es voltear para lograr que el aceite se cuele en todos los rincones y quede homogéneo, es decir, parejito ese dorado y crujiente. Vente de este lado, familia, porque, mi search, ahora te vas a echar, ¿qué? Te vas a echar un práctico guacamole. Eso, me gusta. Tenemos de este lado que su tomate, además aguacate. 
tomate, cebolla, ajo y chile serrano, mi search. Y no solo eso, sino también cilantro. ¿Con qué intención el cilantro? Por supuesto, dar sabor, pero también, importante, dar color. Agregamos su sal y su pimienta y entonces sí, mi search, dilo tú, porque siempre has soñado con hacerlo. Ha sido un éxito para licuar. Contención, vénganse para acá porque le voy a contar. Ya tenemos acá los taquitos dorados y siempre la lechuga le da un tono crujiente fundamental. Vean nada más, ya terminaste, Patito. Uh, no solo plato, eso, no. los quiero ir gritar, familia. ¿Qué vamos a encontrar por acá? Crema. Crema. Pero Ahora, bastante, viene la crema, como dijimos, lo vamos a hacer de esta forma para ponerle suficiente crema. No solo eso, sino también el tono de queso. ¿Qué queso podría ser? Queso cotija también fresco y mientras yo termino de colocar el quesito y la salsa que justo es la textura que tiene seguimos en donde venga la alegría ¡Eh!